Всем привет, дорогие друзья, с вами я Вероника, и как вы можете видеть, сегодня я встречаю вас без макияжа, а этот может значить только одно. Ведь сегодня я снимаю распаковку бюджетной косметики с Валберис, но сегодняшнее видео будет необычным. Давно я думала над таким форматом и недавно увидела подобный комментарий под предыдущей распаковкой. Сегодня я подобрала для вас косметику от одного бренда. У него очень много положительных оценок, но к этому мы перейдем чуть-чуть попозже, потому что перед началом я, как обычно, попрошу вас поставить лайк на мое видео. Это очень важно, многие из вас забывают сделать этот шаг. Также можете подписаться на мой канал и написать комментарии сейчас или в конце видео насчет моего макияжа. Напоминаю вам, что заходить в описание под видео тоже очень полезно, ведь там вы сможете найти ссылку на мой телеграм, а также ссылки и артикулы на все товары из сегодняшней распаковки. Но я не хочу вас задерживать. Начинаем! Вставляю вам сразу референсы. Сегодня я буду делать шоубый мейкап. Такой клубничный макияж. Самое главное, это у нас будут румяшки. Ну, а первый этап, конечно же, заколочки, как у Кайли Дженнер. Ссылку на эти заколочки и на сережки я оставлю в своем телеграме. Все товары у меня хранятся вот в таком вот пакетике. Как, как вы могли понять, сегодня я буду распаковывать косметику от бренда Shine Well. Я уже не раз, на самом деле, распаковывала их косметику в видео, но решила сделать прям полный макияж их косметикой. Этот бренд также можно найти в золотом яблоке, на Валберсе, понятное дело, на Зоне и в Литуале. Достаем первый этап, и это, конечно же... Тональник. Вот такой вот маленький миленький тюбик. Вообще написано, что это Beauty Booster. У него легкая текстура, выравнивает тон, увлажняет и освежает. Подходит для всех типов кожи. Я взяла в третьем оттенке. Да, давайте проверим его. Конечно, защитная пленочка, которую нам нужно будет сейчас снять. Я еще также заказала вот такие спонжики. Но к ним мы перейдем чуть позже. Я буду их использовать для пудры. Тестируем цвет. Смотрите, какими мал маленькими полосочками это выдавилось. Вау, по ощущениям это, знаете, как увлажняющий крем, только с оттенком. И пахнет очень приятно. Наносим, наносим. Оттенок этот называется медовый. Он, мне кажется, очень подходит моей коже. Стоит он 240 рублей. Вообще, мне кажется, очень хороший. Смотрите, мне кажется, уже очень хорошо лицо выглядит. Свеже, чистеньким таким кажется. Однозначно ставлю 10 из 10. Очень легкий, хорошо достаточно перекрывающий тональник. Угу. Конечно же, это консилер. Посмотрите, в каком красивом, интересном тюбике он идет. И у него целых 2000 оценок. Обычно у косметики меньше оценок. Так, у него очень интересный такой носик-аппликатор. У меня это 0,1 оттенок. Вот тут. Называется слоновая кость. Вот он уже прям по ощущениям плотнее, чем сам тон. Оттенок чуть-чуть потемнее, наверное. Но тоже неплохой. Хороший, нормальный, ладно. Наносим под глаза. Сюда на мои небольшие покраснения. Распаковывала консилер с подобным аппликатором. И сказала, что это не очень удобно. Но вот сейчас я осознаю, что вот так вот, например, точечнее наносить. Вполне неплохо. Аппликатор можно будет даже как-нибудь протереть. То есть не разносить инфекцию по всему лицу. Мне просто шоуем теперь. Он прям, да, действительно очень плотный. Вы видели, насколько мало я его нанесла, и как хорошо он мне все перекрыл. И текстура, и цвет мне очень нравится. Конечно, сейчас я выгляжу страшно реально, белой просто полностью, но в скором времени совсем мы это исправим. Вот даже вблизи, как хорошо все смотрится. И моя оценка 10 из 10. Следующим этапом я хочу сделать румянок. Посмотрите, в какой милой они баночке находятся. Написано, что это тинт. Это не только румяна, но и помада. Я заказала в очень-очень приятном оттенке, который называется карамельный. Защита. Я ее сейчас снимем аккуратненько, да. Я надеюсь, что мы аккуратненько ее снимем. Посмотрите, какая красота все-таки тут. Ой, кремовые румяшки. Я обожаю такие. Этот оттенок. Вы видели, насколько мало я взяла и насколько сильно мое лицо от этого окрасилось. Я вспоминаю референс Хейли Бибер. И у нее прям, да, у нее правда такой же оттенок румян. Если вы со мной давно, так скажем, с первых распаковок, то вы помните, что я говорила, что не люблю румяна. Но в последнее время мне они начинают все больше и больше нравиться. Румяна однозначно мои фавориты сегодняшней распаковки. Не зря я их так ждала. И это Сто процентов 10 из 10. Следующим этапом до сухих продуктов я хочу сделать брови. Использовать буду вот такой вот гель для бровей. Вот такая тоже красивенькая упаковочка. Этот гель для бровей, между прочим, с гиалуроновой кислотой. Еще у него очень удобная кисточка. И она прозрачного цвета, прям у нее такой меч. 
самой баночкой. Сегодня я не собираюсь делать своих обычных бровей, когда они просто супер зачесаны. У нас сегодня все-таки макияж более естественный. Я их так чисто причешу. Чуть-чуть совсем наверху веду. Стоит он 200 рублей. И, как я прочитала, гиалуроновая кислота увлажняет волоски и делает их более послушными. Конечно, для обычной моей укладки бровей не совсем подойдет. Но в целом неплохо. Моя оценка 9 из 10. Следующий этап это пудра. Перехожу к сухим продуктам. Смотрите, какая интересная упаковочка. Я взяла в 0,1 оттенке в составе SPF 15. Это очень хорошо. Как бы дополнительная SPF защита никогда не помешает. Они открываем. Здесь нас встречает зеркальце. Нужно снять специальную пленочку, чтобы было лучше видно, да? И вот такой вот спонжик. Я буду использовать дополнительный, который я заказала. Угу. Ой, внимание, какие они малыши. У них еще очень приятная цветовая гамма. Первый зеленого цвета. Он выглядит как толстенькая такая капелька. А следующий уже как скругленный треугольничек. Сегодня я буду использовать этот вот темно-бордовый, темно-фиолетовый спонж. Пробуем пудру нашу нанести. Пахнет как консилер. Вот это пигментация. Но, по-моему, эффект виден просто моментально. Сейчас мой лоб, конечно же, вот так вот. Так как сегодня я без контуринга, мы сделаем вот так. Немножко засветлим часть вот здесь. И стоит она мне тоже 250 рублей. Спонжики эти просто бомбические. И стоят они также 200 рублей. Что пудрой, что спонжиком 200 здесь. Следующий продукт это просто красотень. Хайлайтер. И посмотрите, какая у него красивая кристаллическая упаковка. Взяла я в 02 оттенке. Это такой немножко розоватый хайлайтер. Напоминаю, что сегодня у нас клубничный макияж. А это как бы розово-красный цвет. Поэтому решила взять именно такой оттенок. Он стоил также 200 рублей, называется это светло-бежевый-бронзовый. Просто красотень. Ой, вы посмотрите, какой красивый оттенок, как красиво он переливается, светится. Конечно же, наносно. Вот это да! Как же красиво он светится. Это прям да. Немножко еще нанести под брови. По-моему, уже хорошо. Этому хайлайтеру я однозначно ставлю 10 из 10. Следующий этап это вообще коричневая подводка. Но я заказала ее, чтобы нарисовать веснушки. Ну, стрелку, конечно, тоже, но она у нас не будет играть ключевую роль. Подводка на самом деле очень пигментированная. Я такую ровную линию провела. Я вообще прям еле-еле стараюсь кусаться, потому что реально очень пигментированная подводка. Вот такие веснушечки у меня получились. Я немножко помогла себе баллончиком с веснушками. Вот. Сейчас мы ей нарисуем небольшую такую стрелочку. А моим основным референсом является Хейли Бибер. А у нее есть стрелочка, поэтому я сейчас тоже нарисую, но только небольшую тоненькую. Вот примерно такой форматик я хочу. Сейчас нарисую такую же на левом глазу. Вот такие маленькие, миленькие стрелочки у меня получились. Еще ощущение, что на камере стрелки разные, но, но я уже сотый раз смотрю на себя в зеркало, и мне кажется, что они идентичны. И вспоминаем, что лучший враг хорошего оставляем как есть. Стопроцентный 10 из 10. Следующий этап. Тени для век. Посмотрите, какие они красивые, тоже блестящие. Тенки тут песочные и шоколадные. На край глаза нанесу шоколадный. Вначало песочный. Вот этот песочный, если что, вот этот шоколадный. Вот такой вот переходик делаем. Сегодня я все наношу пальцами, хотя у меня тут рядышком лежат кисточки. Ну, пальцами роднее, пальцами комфортнее. По-моему, очень мило получилось. Вообще все смотрится хорошо, все красиво сочетается. Вот такие достаточно универсальные оттенки. А теперь я перехожу... К туше. Я сначала думала, что заказала коричневую, но нет, все-таки выбрала черную. Ну и ладно. Она также стоит 200 рублей. Обещают нам ультра длину и разделение ресничек. Сейчас. Тут очень хороший аппликатор. Тушь не засохшая. Это уже огромный плюс. Так, первым делом сейчас мы закрутим мои ресницы моим сломанным керлером. Он прожил два года. Служил мне верой и правдой. И сломался буквально вчера утром, когда я собиралась. Это вариант туши для тех, кто любит длинные ресницы. Но мне нравится. 
Глаза мои однозначно стали выглядеть эффектнее. Тушь оправдала все мои ожидания. Вы просто посмотрите. Очень красивые ресницы. Ну, я думаю, вы сами видите. Однозначно 10 из 10 тушь оставлю. И теперь я перехожу к губам. Я для них заказала вот такое милое масло. К сожалению, там не было масла со вкусом клубники. Но я выбрала тот вкус, который меня больше всего привлекал. Всю мою жизнь из таких ароматизаторов, так скажем. Это виноград. Посмотрите, какая красота! И тут еще очень удобный аппликатор шарик. Пахнет как виноградные леденцы. Этот бальзам для губ с натуральными маслами. И стоит он 190 рублей. Я немножко добавлю цвета с помощью румян, как и сказала об этом. Просто так Чуть-чуть, чтобы они не были супер-супер светлыми. И теперь немножко блеска, конечно же. Такое прям нежное-нежное масло. На этом все. В восторге от своего сегодняшнего макияжа. Мне кажется, очень удачная распаковка. Вообще все товары суперские. Макияж суперский. Настроение после этого макияжа тоже суперское. Оценивайте его, как обычно, в комментариях. Можете также написать идеи для нового макияжа. Какие-то, может быть, референсы мне скинуть. Я вас всех очень люблю. Пока-пока.